गतकाल के प्रब्लेम आज केम प्रब्लेम होनी क्लसटा गतकाल के मत आज के रेकर्ड दिए रेखे जो डिसकनेक्ट हो जाए ओबीएस थे जो लाइफ डिसकनेक्ट हो जाए तुम्हारे बाफार कर बाटी जेहे रेकर्ड दिए रखी हमें भिडियो ग्रुपे आपलोड कर देव तक तुम्हारा चाहले भिडियो को बाफार छाड़ा एकदम क्लियरलि देखे नीते पर हमें लाइव क्लस नम्बर फिफ फोरटीन जो भी दिए ठीक से भाव फिफ्टीन तुम्हारा लाइव ना देखते पेले लाइ जो प्रब्लेम है तबु भिडियो पाबा सो प्रब्लेम नहीं आशा करी प्रब्लेम होना और गतकाल के क्लसटा दीते अनेक देरी हो गए ये नेट कानेक्शन छो ना अनेक पर नेट एस तरपर हमें भिडियो आपलोड करते तो आज के नेट थे साथे साथ ही आपलोड कर देव तुम्हारा भिडियो देखे निबा क्लसटा देखा क्लस जो प्रब्लेम थे हमारे भिडियो आपलोड करा थक भिडियो ठीक नीचे ही कमेंट बक्से तुम्हारा कमेंट कर देवा जे एक्चुअलि की प्रब्लेम हो तुम्हारा जे पढ़ते जे की प्रब्लेम पे छो ठीक अच्छा हमें लाइव दिए कि लाइव मे भी कानेक्ट हाँ कानेक्ट हाँ लाइव अच्छा क्लसटा कंटिन्यू करी कंटिन्यू करी जेहेतु रेक होते थे रेकर्ड आपलोड कर देव अच्छा आज के लाइव क्लस नम्बर फिफ्टीन चैप्टार फाइव पढ़ी चैप्टार नेम हम कैमिकल बंड तो कैमिकल बंडर ऊपर अनेकगुल क्लस हो गए और ये चैप्टार्ट अनेक बेसि पढ़े फेले आशा कर खूब द्रुत ही चैप्टार्ट शेष हो जाए और चैप्टारे ऊपर जोगुल लाइव हो जोगुल भिडियो आज है सबगल क्लस चाह तुम देखे नाओ देखे फेलो जदि को प्रब्लेम थे हाँ कमेंट कर जाओ लाइव जाओ अथवा भिडियो नीचे कमेंट बक्से जाओ हमें से कमेंट देखे तुम्हारे प्रब्लेमगुल नहीं कथा बोलो ठीक है अच्छा आज के क्लसटा तो शुरू करें तुम्हारे वार्ड फाइल थे देखा आज के टपिक नम्बर टुएल्व हम आगे टपिक छो हे अबडेट एंड डुएट रुल्स अबडेट डुएट रुल्स नहीं गतकाल कथा ये पढ़िए तुम्हारे तुम्हारा बार बो थे देखे नहीं बापर क्लियर हो जाए प्रब्लेम हर कथा ना तपर जो प्रब्लेम है तो हमें कमेंट कर अवश्य जाना अच्छा आज के नेक्स्ट टपिक लाइव क्लस टपिक नम्बर टुएल्व य चैप्टारे इनार गैस एंड देर स्टेबिलिटी टपिक्सा नहीं आज के आलोचना करब हमें बी थे देखा तुम्हारा बीटा बेर करो बर पेज नम्बर नाइनटी वन हम टपिक्स नम्बर फाइव पॉइंट सेवेन आर्टिकल इनार गैसेस एंड देयर स्टेबिलिटी ओके अच्छा इनार गैस गो तो चीनी तैनाना जो पिरियडिक टेबिल पड़े तक से इनार गैस नहीं कथा अनेक कथा इनार गैस गो तुम्हारे चीनी दिए तरह परिचय करा इनार गैस एक्चुअल जदि तुम्हारा पिरियडिक टेबिल बेर करो पिरियडिक टेबिल देखो पिरियडिक टेबिल चैप्टार आगे चैप्टारे देखो जो ग्रुप नम्बर एट्टीन ए जोगुलो इलिमेंट आई इलिमेंटगुलर नाम हो इनार गैस ग्रुप एट्टीन के इनार गैस ग्रुप बला जिरो ग्रुप बला के जिरो ग्रुप हिसेब डाका है अनेकटा एक डिफरेंट नेम बांगल् शून्य ग्रुप बला निष्क्रिय ग्रुप बला है तो इनार गैस ग्रुप नम्बर एट्टीन पिरियडिक टेबिले जे जे इलिमेंटगुलो आई पढ़े जदि तबु आक बार बोले दीची तुम्हारे देखो आज हिलियम हिलियम नियन आर्गन क्रिप्टन जेनन रेडन ये इलिमेंटर नाम एटमिक नाम एटमिक नम्बर 
তোমাদেরকে মেমোরাইজ করে রাখতে হবে অ্যাকচুয়ালি দুই একবার পড়লেই হয়ে যাবে হিলিয়াম এর অ্যাটমিক নাম্বার টু নিয়নের অ্যাটমিক নাম্বার টেন আর্গনের এইটিন ক্রিপ্টনের থার্টি সিক্স জেনের ফিফটি ফোর রেডনের এইটি সিক্স আচ্ছা ফার্স্ট অফ অল তোমরা নামগুলো পড়বা তাদের অ্যাটমিক নাম্বার পড়বা প্লাস ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন এই টোটাল ব্যাপারটা এখানে যেটা আঁকানো আছে টোটাল ব্যাপারটাই তোমাদেরকে মেমোরাইজ করে ফেলতে হবে এখান থেকে এইটুকু টোটালটা ট্রাই করতে হবে যেন সবার বলার সাথে সাথে মনে চলে আসে বললেই যেন লিখে দিতে পারো টোটাল ব্যাপারটা মেমোরাইজ করে রাখতে হবে হিলিয়াম নিয়ন আর্গন ক্রিপ্টন জেনন রেডন তাদের ইলেকট্রনিক কনফিগারেশনগুলো তোমাদেরকে পড়তে হবে যেমন হিলিয়াম ওয়ান এস টু শুধু ইনার্ট গ্যাস গ্রুপ এর মধ্যে যে এলিমেন্টগুলো আছে তার মধ্যে হিলিয়াম একটু ডিফারেন্ট হিলিয়াম ছাড়া যে এলিমেন্টগুলো আছে সবগুলোই সেম সবগুলোর আউটার মোস্ট অর্বিটের ইলেকট্রন নাম্বারটা সেম দেখো হিলিয়ামের ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন যেহেতু অ্যাটমিক নাম্বার টু ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন করলে দাঁড়ায় ওয়ান এস টু একটাই অর্বিট আছে সেই অর্বিটে দুইটা অনলি ইলেকট্রন যদি নিয়নের কথা বলা হয় নিয়নের অ্যাটমিক নাম্বার টেন ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন করো ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স আউটার মোস্ট অর্বিট হচ্ছে টু এস টু টু পি সিক্স এই টু এস আর পি মিলে দেখো দুই আর ছয় টু প্লাস সিক্স ইজ ইকুয়াল টু এইট ইলেকট্রন আছে আউটার মোস্ট অর্বিটে ইলেকট্রন আছে এইট সিমিলারলি আর্গনের অ্যাটমিক নাম্বার হচ্ছে এইটিন ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন করো ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স আউটার মোস্ট অর্বিট ও লাস্ট অর্বিট থ্রি এস টু থ্রি পি সিক্স থ্রি এস টু আর থ্রি পি সিক্স যে আউটার মোস্ট অর্বিট এই অর্বিটের ইলেকট্রনগুলো তুমি অ্যাড করে দেখো টু আর সিক্স এখানেও কিন্তু এইট ইলেকট্রন আছে এইভাবে বাকি সবগুলো ক্রিপ্টন থার্টি সিক্স ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন করো ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স থ্রি এস টু থ্রি পি সিক্স থ্রি ডি টেন আউটার মোস্ট অর্বিট ওর লাস্ট অর্বিট হচ্ছে ফোর এস টু ফোর পি সিক্স এখানে ইলেকট্রনগুলো হিসেব করে দেখো টু সিক্স এখানেও কিন্তু এইট ইলেকট্রন আছে ঠিক আছে সিমিলারলি জেনন দেখো ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন করো ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স থ্রি এস টু থ্রি পি সিক্স থ্রি ডি টেন ফোর এস টু ফোর পি সিক্স ফোর ডি টেন আউটার মোস্ট অর্বিট একদম লাস্ট অর্বিট ফাইভ এস টু ফাইভ পি সিক্স এখানে হিসেব করে দেখো টু সিক্স এইট ইলেকট্রন আছে এখানেও এইট ইলেকট্রন আছে এভাবে শুধু হিলিয়াম বাদে এখানে এইট লিখা হয়নি হিলিয়াম বাদে হিলিয়াম বাদে যতগুলো ইনার্ট গ্যাস আছে তাদের ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন করলে তোমরা দেখতে পাবা যে লাস্ট যে অর্বিটটা সেখানে এইট করে ইলেকট্রন আছে লাস্ট অর্বিটে এইটটা করে ইলেকট্রন আছে ঠিক আছে এখানেও এইট ইলেকট্রন আছে ওকে তাহলে কি দেওয়া আছে আমরা ইনার্ট গ্যাসের ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন করে দেখতে পাচ্ছি যে ইনার্ট গ্যাসের আউটার মোস্ট অর্বিটে এইট করে ইলেকট্রন থাকে শুধু এক্সেপশন হচ্ছে হিলিয়াম হিলিয়াম ইজ অ্যান এক্সেপশন হিলিয়াম বাদে সবগুলোর আউটার মোস্ট অর্বিটে আটটা করে ইলেকট্রন আছে আচ্ছা তাহলে এটা আমরা শিখলাম আর একটা ব্যাপার আমরা জানি যে ইনার্ট গ্যাস আমরা অ্যাকচুয়ালি আমাদের যে টপিকসটা পড়ছি সেই টপিকসটার নাম কি ইনার্ট গ্যাসেস অ্যান্ড দেয়ার স্টেবিলিটি ইনার্ট গ্যাস তো আমরা চিনে নিয়েছি হিলিয়াম নিয়ন আর্গন ক্রিপ্টন জেনন রেডন এরাই হচ্ছে ইনার্ট গ্যাসেস অ্যান্ড তা অ্যান্ড দেয়ার স্টেবিলিটি এবার আমাদের শিখতে হবে যে তাদের স্টেবিলিটিটা কি এবং কেন তারা স্টেবল থাকে স্টেবিলিটি ঠিক আছে এটা নিয়ে আমাদের আলোচনা করতে হবে তাহলে ইনার্ট গ্যাসগুলোর ইলেকট্রনিক নাম এবং তাদের অ্যাটমিক নাম্বার অ্যান্ড ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন অ্যাট ফার্স্ট তোমরা মেমোরাইজ করে ফেলো জেনে ফেলো এরপর দেখো একটা ব্যাপার খেয়াল করো সবাই ইনার্ট গ্যাসের ক্ষেত্রে এক্সেপশন হচ্ছে যে হিলিয়াম হিলিয়াম বাদে বাকি সবার আউটার মোস্ট অর্বিটে এইট করে ইলেকট্রন আছে আচ্ছা আমি যখন তোমাদেরকে কেমিক্যাল রিয়াকশন ফর্মেশন সম্পর্কে পড়িয়েছিলাম তখন কি বলেছিলাম যে প্রতিটা ইনার প্রতিটা কেমিক্যাল অ্যাটম যেগুলো কেমিক্যাল রিয়াকশনে টেক পার্ট করে সে অ্যাটমগুলো ট্রাই করে তাদের নিয়ারেস্ট ইনার্ট গ্যাসের ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন অ্যাচিভ করা আচ্ছা যেমন আমি তোমাদেরকে ওয়ার্ড ফাইল থেকে এক্সাম্পলগুলো একটু বের করে দিই দেখাই একটু এক্সাম্পলটা আচ্ছা এটা একটা সিম্পল এক্সাম্পল এখানে আছে আমি এটা দেখিয়ে দিচ্ছি দেখো আমি যেটা স্ক্রিনে দেখাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে হাইড্রোজেন অ্যাটম আর ক্লোরিন অ্যাটম রিয়াক্ট করছে হাইড্রোজেন প্লাস ক্লোরিন রিয়াক্ট করে ফর্ম করছে হচ্ছে এই সিএল হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ঠিক আছে খুব সিম্পল একটা রিয়াকশন হাইড্রোজেন অ্যান্ড ক্লোরিন ওয়ান হাইড্রোজেন অ্যান্ড ওয়ান ক্লোরিন রিয়াক্ট করে ওয়ান হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ওয়ান মোল হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ক্রিয়েট করে 
আচ্ছা এই রিঅ্যাকশনটা যখন হয় তখন হাইড্রোজেন আমরা জানি হাইড্রোজেনের অ্যাটমিক নাম্বার 1 হাইড্রোজেনের আউটার মোস্ট অরবিটে অনলি 1 ইলেকট্রন থাকে তাহলে হাইড্রোজেন তখন ট্রাই করে তার নিয়ারেস্ট ইলেকট্রনিক তার নিয়ারেস্ট ইনার্ট গ্যাস এর ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন অ্যাচিভ করতে হাইড্রোজেনের নিয়ারেস্ট ইনার্ট গ্যাস হচ্ছে হিলিয়াম তাহলে হাইড্রোজেনের আউটার মোস্ট অরবিটে যে অনলি 1 ইলেকট্রন আছে হাইড্রোজেন চায় তার আউটার মোস্ট অরবিটে দুইটা ইলেকট্রন অ্যাচিভ করে হিলিয়ামের ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন এর মতো হতে দ্যাট ইজ এ যে নিচে অ্যারো দিয়ে দেখো দেখানো আছে যে এইটা হচ্ছে হিলিয়ামের হিলিয়াম অ্যাটম এর ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন তাহলে হাইড্রোজেন ট্রাই করে অ্যারো দিয়ে দেখো হাইড্রোজেন ট্রাই করে হিলিয়ামের মতো হতে ঠিক আছে কখন যখন হাইড্রোজেন ক্লোরিনের সাথে একটা রিয়াকশন এ টেক পার্ট করে ঠিক আছে যখন কোনো রিয়াকশনে কোনো অ্যাটম এভাবে টেক পার্ট করবে তখন সেই অ্যাটমটা ট্রাই করবে তার নিয়ারেস্ট ইনার্ট গ্যাসের ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন অ্যাচিভ করতে এটা নিয়ে আমি এর আগে দুইটা মেবি প্রিভিয়াস ক্লাসে আমি যথেষ্ট আলোচনা করেছি সেই ক্লাসগুলো তোমরা একবার দেখে নিবা আবারও দেখে নিবা যদি ভুলে যাও তাহলে যখন কোনো অ্যাটম ইলেকট্রন যখন কোনো অ্যাটম একটা কেমিক্যাল রিয়াকশনে টেক পার্ট করে তখন সেই অ্যাটমটা ট্রাই করে তার নিয়ারেস্ট ইনার্ট গ্যাসের ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন অ্যাচিভ করতে তাহলে হাইড্রোজেন ক্লোরিনের সাথে রিয়াক্ট করার সময় ট্রাই করছে হাইড্রোজেনের নিয়ারেস্ট আছে কিয়ন ইনার্ট গ্যাস হিলিয়াম ইনার্ট গ্যাস হিলিয়ামের ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন অ্যাচিভ করতে হয় অর্থাৎ হাইড্রোজেনের আউটার মোস্ট অরবিটে দুইটা ইলেকট্রন নিয়ে আসতে ঠিক এই হাইড্রোজেনটা ট্রাই করে এই রকম হিলিয়াম হয়ে যেত আর এই ক্লোরিনের ক্লোরিনের অ্যাটমিক নাম্বার কত সেভেন্টিন ক্লোরিনের আউটার মোস্ট অরবিট এ ইলেকট্রন থাকে সেভেন ইলেকট্রন আর এই ক্লোরিন ট্রাই করে তার নিয়ারেস্ট ইনার্ট গ্যাস আরগনের মতো হতে ক্লোরিন ট্রাই করে তার নিয়ারেস্ট ইনার্ট গ্যাস আরগনের ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন অ্যাচিভ করতে ক্লোরিনের অ্যাটমিক নাম্বার সেভেনটিন ক্লোরিন ট্রাই করে আরগন এইটিনের মতো হতে দেখো এই যে এখানে আরগন এইটিন ঠিক আছে এবং আরগনের ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন অ্যাচিভ করতে দ্যাট ইস আরগনের মতো হতে হলে ক্লোরিনের আউটার মোস্ট অরবিটে আরও একটা এক্সট্রা ইলেকট্রন লাগবে দেখো এখানে আরগনের ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন হিসেব করে দেখো যে লাস্ট অরবিটে আটটা ইলেকট্রন আছে আর ক্লোরিন আছে সাতটা সেভেন ইলেকট্রন ঠিক আছে তাহলে ক্লোরিন ট্রাই করে আরগনের মতো ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন অ্যাচিভ করতে আর হাইড্রোজেন ট্রাই করে তার নিয়ারেস্ট ইনার্ট গ্যাস হিলিয়ামের ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন অ্যাচিভ করতে ঠিক আছে তাহলে এই ঘটনাটা ঘটবে যতবার কোনো অ্যাটম তার সাথে অন্য কোনো অ্যাটমের সাথে কেমিক্যাল রিয়াক্ট করতে যাবে শুধু যে এই রকম না যে সবাই হিলিয়াম আর আরগনের মতো হতে চাইবে প্রতিটা অ্যাটমের কাছে কাছে যে অ্যাটমগুলো যে ইনার্ট গ্যাসগুলো আছে প্রতিটা ইনার্ট গ্যাস তার কাছাকাছি ইনার্ট গ্যাস এর সরি প্রতিটা অ্যাটম তার নিয়ারেস্ট ইনার্ট গ্যাসের ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন অ্যাচিভ করতে চাইবে তাহলে হাইড্রোজেন হতে চাইবে ডুয়েট ফর্ম করতে চাইবে হাইড্রোজেন ডুয়েট আর ক্লোরিন ট্রাই করবে অপটেট ফর্ম করতে ঠিক আছে আচ্ছা যখন এই রকম হাইড্রোজেন ডুয়েট আর ক্লোরিন অপটেট ফর্ম করে ফেলবে তখন তাদের মধ্যে রিয়াক্ট হবে এবং হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ক্রিয়েট হবে বাট হিলিয়াম অলরেডি ডুয়েট হয়ে আছে আরগন অলরেডি অপটেট হয়ে আছে দ্যাট ইস হিলিয়ামের আউটার মোস্ট অরবিটে অলরেডি দুইটা ইলেকট্রন আছে আর আরগনের আউটার মোস্ট অরবিটে অলরেডি এইট ইলেকট্রন আছে তাহলে এরা যখন কোনো কেমিক্যাল রিয়াকশন দেয়ার ট্রাই করবে তখন এরা আবার কি হতে যাবে এরা তো কোনো কোনো কিছু হবার মতো নেই বা এরা কোনো কোনো ইলেক কোনো অ্যাটমের বা কোনো ইলিমেন্টের ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন অ্যাচিভ করার মতো পজিশনে নেই এদের অলরেডি আউটার মোস্ট অরবিট ফুলফিল হয়ে গেছে অলরেডি হিলিয়ামের আউটার মোস্ট অরবিটে যে দুইটা ইলেকট্রন নিতে পারে সেটা ফুলফিল হয়ে গেছে আরগনের আউটার মোস্ট অরবিট এইট ইলেকট্রন নিতে পারে সেটা ফুলফিল হয়ে গেছে আচ্ছা যদি কোনো অ্যাটমের আউটার মোস্ট অরবিটা ফুলফিল থাকে তাহলে তারা তাদের আর অন্য কোনো অ্যাটমের ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন অ্যাচিভ করার দরকার পড়ে না বা তারা অন্য কোনো ইলেকট্রনিক ইলেকট্রনিক অন্য কোনো অ্যাটমের ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন অ্যাচিভ করার ট্রাইও করে না তাহলে তাহলে যদি তুমি বলো সম্পূর্ণরূপে অ্যাজ এ হোল বলা যায় যে তারা কোনো ইলেকট্রনে ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন অ্যাচিভ করে না অর্থাৎ ইলেকট্রন রিসিভ করতে ট্রাই করে না আবার ইলেকট্রন রিলিজ করতেও ট্রাই করে না দ্যাট ইস তারা কোনো কেমিক্যাল রিয়াকশনের টেক পার্টই করে না কেননা তাদের আউটার মোস্ট অরবিটে আটটা করে ইলেকট্রন বা দুইটা করে ইলেকট্রন ফুলফিল হয়ে গেছে যদি সেটা হিলিয়াম হয় হিলিয়ামের জন্য দুইটা বাট হিলিয়াম বাদে অন্য যে ইনার্ট গ্যাসগুলো আছে সবগুলো আউটার মোস্ট অরবিটে এইট করে ইলেকট্রন আছে তাহলে কোনো ইনার্ট গ্যাসের আউটার মোস্ট অরবিট যদি অলরেডি ফুলফিল থাকে তাহলে সে কেন চাইবে কোনো কোনো অন্য কোনো অ্যাটম ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন অ্যাচিভ করতে সে চাইবে না সে ট্রাইও করবে না সে ট্রাই করবে না ইল
কারণ আমরা তো জানি যে কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন মানেই হচ্ছে ইলেকট্রন রিলিজ করা অথবা রিসিভ করা যে কোনো একটা ঘটনা ঘটতে হবে অথবা কি করতে হবে শেয়ার করতে হবে দুইটা অ্যাটমের মধ্যে ইলেকট্রন শেয়ার করতে হবে বাট এই ইনার্ট গ্যাসগুলো সে কোনোটাই করে না সে ইলেকট্রন রিলিজও করে না ইলেকট্রন রিসিভও করে না ইভেন ইলেকট্রন শেয়ারও করে না কোনো ঘটনাটাই ঘটাতে পারে না কেননা তাদের আউটার মোস্ট অর্বিট অলরেডি ফুলফিল থাকে তাদের কোনো প্রয়োজন নেই ইলেকট্রন রিলিজ করা তাদের কোনো প্রয়োজন নেই ইলেকট্রন রিসিভ করা দ্যাটস ওয়াই এই ইনার্ট গ্যাসগুলো কোনো কেমিক্যাল রিয়াকশনে টেক পার্ট করে না তারা তাদের পজিশনে স্টেবল থাকে এটাই হচ্ছে ইনার্ট গ্যাসের স্টেবিলিটি আমি শুধু হিলিয়াম আর আর্গন নিয়ে কথা বলেছি সিমিলারলি তোমরা বাকি যে ইনার্ট গ্যাসগুলো আছে সবগুলো দেখে নিতে পারো সবগুলোই সেম ঘটনাটা ঘটায় কোনো ইনার্ট গ্যাসেরই আউটার মোস্ট অর্বিট ফাঁকা নেই দেখো নিয়নের আউটার মোস্ট অর্বিটে আটটা ইলেকট্রন এইট ইলেকট্রন ফুলফিল আছে আর্গনের আউটার মোস্ট অর্বিটে এইট ইলেকট্রন ফুলফিল ক্রিপ্টনের আউটার মোস্ট অর্বিটে এইট ইলেকট্রন জেনের আউটার মোস্ট অর্বিটে এইট ইলেকট্রন রেডনের আউটার মোস্ট অর্বিটেও এইট ইলেকট্রন প্রতিটা ইনার্ট গ্যাসের আউটার মোস্ট অর্বিটে এইট করে ইলেকট্রন ফুলফিল হয়ে গেছে তাদের ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন তাদের আর কোনো দরকার নেই নতুন কোনো ইলেকট্রনের দরকারও নেই নতুন করে রিসিভ করারও দরকার নেই ছাড়ারও প্রয়োজন পড়ছে না রিলিজ করারও প্রয়োজন পড়ছে না বা অ্যাকসেপ্ট করারও প্রয়োজন পড়ছে না দ্যাটস ওয়াই এই ইনার্ট গ্যাসগুলো তাদের পজিশনে স্টেবল থাকে এবং কোনো কেমিক্যাল রিয়াকশনে টেক পার্ট করে না এটাই হচ্ছে ইনার্ট গ্যাসের স্টেবিলিটি ঠিক আছে ইনার্ট গ্যাসের স্টেবিলিটি তাহলে আমরা শিখে ফেলেছি যে ইনার্ট গ্যাসগুলো কি তাদের নাম কি অ্যাটমিক নাম্বার এবং ইনার্ট গ্যাসগুলো কেন স্টেবল থাকে ওকে তোমরা দেখবা যদি কোনো প্রবলেম মনে হয় আমাকে বলবা ঠিক আছে তাহলে এই ছিল আমাদের ফার্স্ট টপিকস আজকের টপিক নাম্বার টুয়েলভ আমরা নোটটা একটু দেখি ইনার্ট গ্যাস অ্যান্ড দেয়ার স্টেবিলিটি এই টপিকসটা আমরা পড়ে ফেলেছি ঠিক আছে তোমরা একবার পড়বা বই থেকে একবার বই লিখে দেওয়া আছে খুব সুন্দর করে তোমরা একবার বইটা পড়ে নিবা তারপরে যদি কোনো প্রবলেম মনে হয় আমাকে জানাবা আচ্ছা আমি নেক্সট টপিক্সে চলে যাচ্ছি যেহেতু আমি লাইভ দেখতে পাচ্ছি না অ্যাকচুয়ালি আমার এখানে লাইভ অনেক আগেই ডিসকানেক্ট হয়ে গেছে যদিও নেট আছে কি হ্যাঁ নেট আছে বাট স্পিড খুব স্লো সেজন্য লাইভ কানেকশনটা হচ্ছে না তবু আমি রেকর্ড করে রাখছি সমস্যা নেই আচ্ছা তাহলে আমি নেক্সট টপিক্সে চলে যাব টপিক নাম্বার থার্টিন দেখো আমি স্ক্রিনে দেখাচ্ছি টপিকের নেম হচ্ছে কেমিক্যাল বন্ড অ্যান্ড কজ অফ দেয়ার ফর্মেশন কেমিক্যাল বন্ডগুলো এবং কজ হোয়াই এ কেমিক্যাল বন্ড ফর্ম এটা নিয়ে আমি কথা বলে ফেলেছি এটা নিয়ে অনেক বড় একটা লেকচার হয়েছে একদিনের একটা লেকচার হয়েছে তারপরও আমি একবার আজকে বলে নিচ্ছি ঠিক আছে যেহেতু আজকের ক্লাস হচ্ছে আজকের ক্লাসের জন্য আর একবার বলে নিই আচ্ছা এটা বই থেকে দেখো তোমরা বইটা বের করছি আমি টপিক পেজ নাম্বার নাইনটি টু আর আর্টিকেল নাম্বার ফাইভ কেমিক্যাল বন্ডস অ্যান্ড দ্য অ্যান্ড দ্য কজ অফ দেয়ার ফর্মেশন কেমিক্যাল বন্ডগুলো কেন ফর্ম করে এখানে অনেকগুলো এক্সাম্পল আছে যেমন হচ্ছে হাইড্রোজেন মলিকুলের কথা বলা আছে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড মলিকুলের কথা বলা আছে কীভাবে হাইড্রোজেন এবং ক্লোরিন রিয়াক্ট করে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ফর্ম করে সেটা বলা আছে তোমরা এটা একটু পড়ো যদিও যদি বুঝতে পারো আর কি তোমরা একটু পড়ে নিও দেখো আচ্ছা তোমরা এটা পড়ো আমি এটা দেখাচ্ছি না এখান থেকে আমি আমার নোট থেকে দেখাচ্ছি মনে হয় এখান থেকে বোঝানোটাই সহজ হবে আমি নোট থেকে দেখিয়ে দিচ্ছি হ্যাঁ জাস্ট বলে দিচ্ছি দেখো আচ্ছা কেমিক্যাল বন্ড তো আমরা জানি যেমন হচ্ছে যে ওখানে বই থেকে যেখানে দেখালাম সেখানে হচ্ছে হাইড্রোজেন মলিকুলের কথা বলা হয়েছে দুইটা হাইড্রোজেন অ্যাটম অ্যাটাচ হয় এবং অ্যাটাচ হয়ে একটা হাইড্রোজেন মলিকুল ফর্ম করে দেখো আমি এখানে সেটাই দেখিয়েছি এখানে একটা হাইড্রোজেন অ্যাটম আছে এখানে একটা হাইড্রোজেন অ্যাটম আছে দুইটা হাইড্রোজেন অ্যাটম সিঙ্গেল দুইটা হাইড্রোজেন অ্যাটম তারা তারা রিয়াক্ট করছে এবং হচ্ছে হাইড্রোজেন মলিকুল এই যে এটা এই পাশে যেটা আছে রাইট সাইডে এটা ফর্ম করছে আচ্ছা 
এটা ফর্ম করছে আচ্ছা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এইখানে আমরা জানি যে হাইড্রোজেন অ্যাটমিক নাম্বার হচ্ছে 1 হাইড্রোজেন আউটার মোস্ট অরবিটে অনলি 1 ইলেকট্রন থাকে তাহলে দুইটা যখন হাইড্রোজেন নেওয়া হয়েছে প্রতিটা হাইড্রোজেনই सेम এই হাইড্রোজেনের আউটার মোস্ট অরবিটে 1 ইলেকট্রন সেকেন্ড যে হাইড্রোজেন তার আউটার মোস্ট অরবিটে 1 ইলেকট্রন এখন আমরা জানি যে যদি কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন হতে হয় তাহলে ইলেকট্রন রিলিজ করতে হবে অথবা রিসিভ করতে হবে অথবা শেয়ার করতে হবে যে কোনো একটা ঘটনা এখানে ঘটাতে হবে তাহলে হাইড্রোজেন এর অ্যাটমিক নাম্বার 1 আউটার মোস্ট অরবিটে অনলি 1 ইলেকট্রন আছে এখন এই ওয়ান ইলেকট্রনই যদি হাইড্রোজেন রিলিজ করে দেয় ছেড়ে দেয় তাহলে কি হাইড্রোজেনের অস্তিত্ব থাকবে বা এই চান্স বলা বললাম যে ফার্স্ট যে হাইড্রোজেন আছে সেই হাইড্রোজেনটা তার আউটার মোস্ট অরবিটে ওয়ান ইলেকট্রন রিলিজ করে দিল তাহলে যে অ্যাটমের কোনো ইলেকট্রনই নাই তার তো তার তো নিজের এক্সিস্টেন্স নিয়েই টানা পড়া লেগে যাবে তাই না সে তার এক্সিস্টেন্স বিলিন হয়ে যাবে এই জন্য হাইড্রোজেন তার একটা ইলেকট্রন রিলিজ করে দিবে না বা অন্য একটা হাইড্রোজেন সেই ইলেকট্রনটাকে রিসিভও করে নেবে না এরা কি করবে এরা একজন আরেকজনের সাথে এই একটা করে ইলেকট্রন শেয়ার করবে আচ্ছা তুমি ভাবো যে হাইড্রোজেন যখন কোনো কেমিক্যাল রিয়াকশন করে তখন আমি দেখিয়েছিলাম পিওডিক টেবিল থেকে দেখিয়েছিলাম যে হাইড্রোজেনের নিয়ারেস্ট অ্যাটমিক নাম্বার ওয়ালা ইনার গ্যাস কে হাইড্রোজেনের অ্যাটমিক নাম্বার ওয়ান হাইড্রোজেনের কাছাকাছি ইনার গ্যাস আছে হিলিয়াম হিলিয়ামের অ্যাটমিক নাম্বার হচ্ছে টু তাহলে হাইড্রোজেন যখন কোনো কেমিক্যাল রিয়াকশনে টেক পার্ট করবে তখন হাইড্রোজেন ট্রাই করবে তার নিয়ারেস্ট ইনার গ্যাস হিলিয়ামের ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন অ্যাচিভ করতে অর্থাৎ হাইড্রোজেন অ্যাটমিক নাম্বার যে ওয়ান আছে সে অ্যাটমিক নাম্বার টু হবার ট্রাই করবে ভেরি সিম্পল হাইড্রোজেন ট্রাই করবে হিলিয়াম হতে তাহলে এই হাইড্রোজেনটা ট্রাই করবে তার আউটারমোস্ট অবিটে একটা ইলেকট্রন নিয়ে আসতে এক্সট্রা করে একটা ইলেকট্রন আনতে এবং এই হাইড্রোজেনটার ক্ষেত্রেও দে সেকেন্ড যে হাইড্রোজেন আছে সেটার ক্ষেত্রেও সেম ঘটনাই ঘটবে সে যে সেও তো কেমিক্যাল রিয়াকশন টেক পার্ট করছে সেও ট্রাই করবে তার আউটারমোস্ট অবিটে একটা এক্সট্রা ইলেকট্রন আনতে তাহলে তাহলে এই এর প্রথম হাইড্রোজেন ফার্স্ট যে হাইড্রোজেন আছে তারও একটা ইলেকট্রন লাগবে সেকেন্ড হাইড্রোজেন তারও একটা ইলেকট্রন লাগবে তবে তারা হিলিয়ামের ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন অ্যাচিভ করতে পারবে এবং একটা কেমিক্যাল রিয়াকশন করে হাইড্রোজেন অ্যাটম সরি হাইড্রোজেন মলিকুল ফর্ম করবে তাহলে এই ঘটনাটা ঘটাতে হলে দুজনেরই যেহেতু একটা করে হাইড্রোজ একটা করে ইলেকট্রন দরকার তাহলে এরা কি করবে এরা আসবে একটা চুক্তিপত্রে একটা সন্ধিপত্রে তখন সন্ধিপত্রটা কেমন হবে তারা বলবে যে ভাই ঠিক আছে দরকার নেই তোর ইলেকট্রন রিলিজ করে আমাকে দিয়ে দেওয়ার আর আমারও দরকার নেই আমার ইলেকট্রনটা তোকে দেওয়া দেওয়ার আমরা করি কি আর আমরা দুজন মিলে ইলেকট্রন শেয়ার করি একজনের ইলেকট্রন আরেকজনকে দিই আরেকজন ইলেকট্রন আরেকজনকে দিই দুজন শেয়ার করি ঠিক এইভাবে এই যে দেখো এই সাইডে যে পিকচারটা আছে এই সাইডে যে ফিগারটা সেখানে দেখো যে দুইজন হাইড্রোজেনই এক জায়গায় হয়ে গেছে এবং তারা নিজেদের ইলেকট্রন একজন আরেকজনকে দিয়ে দিয়ে ঠিক মাঝখানে রেখে দিয়েছে একদমই দিয়ে দেয়নি একজন আরেকজনকে যে নি তুমি চলে যা এভাবে সিঙ্গেললি দিয়ে দেয়নি বাট দুইটা হাইড্রোজেন অ্যাটমের মাঝখানে এইভাবে ইলেকট্রনগুলো থেকে গেছে এটা হচ্ছে শেয়ারিং তাহলে হাইড্রোজেন অ্যাটমগুলো যখন রিয়াক্ট করে হাইড্রোজেন মলিকুল ফর্ম করে তারা ইলেকট্রন রিলিজ করে দেয় না ছেড়ে দেয় না তারা কি করে এইভাবে শেয়ার করে করে একটা হাইড্রোজেন মলিকুল ফর্ম করে এখন যদি এই হাইড্রোজেন মলিকুলের কথা বলো তুমি ভালোভাবে খেয়াল করে দেখো যে এই এই ফিগারটা এই সাইডে রাইট সাইডের ফিগারটা যদি শুধু এইটুকুকে কনসিডার করো তাহলে দেখো এই অ্যাটমের আউটারমোস্ট অরবিটে দুইটা ইলেকট্রন চলে এসেছে তখন এই অ্যাটমটাকে স্কিপ করে যেতে হবে আবার যখন তুমি সেকেন্ড অ্যাটমটাকে কনসিডার করবা ফার্স্ট অ্যাটমকে স্কিপ করে যে শুধু এইটুকু নোটিস করে দেখো যে এখান থেকে এইটুকু থেকে দেখা যাচ্ছে যে এই অ্যাটমের আউটারমোস্ট অরবিটে দুইটা ইলেকট্রন চলে এসেছে তাহলে এই যে হাইড্রোজেন অ্যাটমগুলো ট্রাই করছিল তাদের আউটারমোস্ট অরবিটে দুইটা ইলেকট্রন আনতে মানে একটা এক্সট্রা ইলেকট্রন এনে হিলিয়ামের ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন অ্যাচিভ করতে এখানে কিন্তু সেই ঘটনাটা ঘটেছে দেখো প্রতিটা হাইড্রোজেন অ্যাটমই আলাদা আলাদাভাবে যদি আমরা কনসিডার করি তাহলে দেখতে পাবো যে তারা দুইটা করে ইলেকট্রন অ্যাচিভ করে ফেলেছে আমি এটাকে মনে হয় কেটে দেখিয়েছি কি हाइड्रोजेन सम्भवत केटे देखो नहीं देखो আমি এটা গতকালকে বলেছি ডুয়েট প্রুলসের সময় দেখো এই এই টোটাল রাইট সাইডে যে হাইড্রোজেন অ্যাটম মলিকুল ক্রিয়েট হয়েছে এই মলিকুলটাকে যদি তুমি কেটে কেটে দেখো ফার্স্ট অ্যাটমটাকে যদি কনসিডার করো সেকেন্ড অ্যাটমের কথা বাদ দিয়ে দাও তাহলে ফার্স্ট অ্যাটমটা ঠিক এমন দেখাবে এই যে স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে ফার্স্ট অ্যাটমটা দেখাবে এমন তাহলে ফার্স্ট অ্যাটমের আউটারমোস্ট অরবিটে দেখো দুইটা ইলেকট্রন চলে এসেছে সেটা হচ্ছে হিলিয়ামের ইলেকট্রনিক
এই সেকেন্ড অ্যাটমের আটারমোস্ট অরবিটাল মনে হবে যেন দুইটা ইলেকট্রন চলে এসেছে সেটা হচ্ছে হিলিয়ামের ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন তাহলে এরা দুইজনাই দুইটা হাইড্রোজেন অ্যাটমই হিলিয়ামের ইলেকট্রনিক কনফিগারেশনকে স্যাটিসফাই করেছে আর যখন কোনো অ্যাটম তার নিয়ারেস্ট ইনার্ট গ্যাসে ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন অ্যাচিভ করতে পারে বা ইলেকট্রনিক কনফিগারেশনের মতো ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন অ্যাচিভ করে নিজেকে স্যাটিসফাই করতে পারে তখনই তারা কেমিক্যাল রিয়াকশনে টেক পার্ট করে অ্যান্ড নতুন কোনো এলিমেন্ট ফর্ম করে তাহলে এই হাইড্রোজেন অ্যাটমগুলো যখন একটা কেমিক্যাল রিয়াকশন করবে তখন এই ঘটনাটা ঘটবে যে তারা ইলেকট্রন রিলিজ করে দিবে না কেননা তাদের একটাই সহায় সম্বল অনলি ওয়ান ইলেকট্রনই আছে সেটা রিলিজ করে দেওয়া তাদের জন্য ইম্পসিবল সো তারা ইলেকট্রন রিলিজ না করে তারা ইলেকট্রন শেয়ার করবে এবং এভাবে হাইড্রোজেন মলিকুল ফর্ম করবে ঠিক আছে ভালো করে মনে রাখবা এখানে ইলেকট্রন শেয়ার হয়েছে এই ঘটনাটা আমাদের একটু পরে লাগবে যেহেতু এটা ভালোভাবে মনে করে রেখো আচ্ছা এটা হলো আমাদের হাইড্রোজেন এর কেমিক্যাল বন্ড হাইড্রোজেন মলিকুল কীভাবে ফর্ম করে এটা নিয়ে বিস্তারিত কথা বলে আমি যেদিন বুঝিয়েছিলাম সেদিনকে ইলেকট্রন শেয়ার বোঝানো হয়নি সেজন্য আমি আজকে শেয়ারটা বোঝালাম আমি সেদিনকে বুঝিয়েছিলাম ইলেকট্রন রিলিজ করা অ্যান্ড রিসিভ করা সোডিয়াম ক্লোরাইড নিয়ে বুঝিয়েছিলাম যে সোডিয়াম ইলেকট্রন রিলিজ করে দেয় দিয়ে পজিটিভ আয়নে কনভার্ট হয় আর ক্লোরিন ইলেকট্রন রিসিভ করে নেগেটিভ আয়নে কনভার্ট হয় এরপরে সোডিয়াম পজিটিভ আর ক্লোরিন নেগেটিভ অ্যাট্রাক্ট হয় এবং সোডিয়াম ক্লোরাইড ফর্ম করে সেটা ছিল ইলেকট্রন রিলিজ অ্যান্ড রিসিভ দিয়ে বোঝানো একটা ইলেকট্রনিক একটা কেমিক্যাল রিয়াকশন এবং কেমিক্যাল রিয়াকশনের মাধ্যমে সোডিয়াম ক্লোরাইড ফর্মেশন সো সেখানে যে সোডিয়াম ক্লোরাইডের বন্ড ছিল সেদিনকে সেই এক্সাম্পলটা দিয়েছিলাম ওখানে ইলেকট্রন রিলিজ রিসিভ হয়েছিল ইলেকট্রন শেয়ার হয়নি দ্যাটস ওয়াই আমি আজকে ইলেকট্রন শেয়ারটা বুঝিয়ে দিলাম ইলেকট্রন শেয়ারটা তোমরা দেখে নিও আচ্ছা আমাদের আমি নেক্সট টপিক্সে চলে যাচ্ছি টপিক নাম্বার ফরটিন আমি একটু বই থেকে দেখিয়ে দিই তোমাদের আচ্ছা তাহলে কেমিক্যাল বন্ড অ্যান্ড দেয়ার ফরমেশন এখানে যে হাইড্রোজেন অ্যাটমটা হাইড্রোজেন অ্যাটম নিয়ে শুধু কথা বললাম হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের ফরমেশনটা নিয়ে কথা বলেছি লেকচারে শুরুতেই বলেছি আচ্ছা তারপর আমি আরও একবার দেখিয়ে দিই তাহলে হয়তো একটু ক্লিয়ার হয়ে যাবে এই যে এখানে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের এক্সাম্পলটা দেওয়া আছে এক্সাম্পলটা তো আমি প্রথমেই দেখিয়েছি যদিও তারপরেও আর একবার বলে দিচ্ছি দেখো হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড কীভাবে ফর্ম করে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডে দেখতে পাচ্ছি একটা হাইড্রোজেন এবং একটা ক্লোরিন অ্যাটম লাগছে তাহলে এই যে হাইড্রোজেন অ্যাটম এবং ক্লোরিন অ্যাটম হাইড্রোজেন আর ক্লোরিন যখন কেমিক্যাল রিয়াকশনে টেক পার্ট করবে তখন হাইড্রোজেন এবং ক্লোরিন ট্রাই করবে তাদের নিয়ারেস্ট ইনার্ট গ্যাসের ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন অ্যাচিভ করতে ঠিক আছে হাইড্রোজেনের নিয়ারেস্ট হচ্ছে হিলিয়াম হিলিয়ামের ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন আটারমোস্ট অবিটের দুইটা ইলেকট্রন আছে তাহলে হাইড্রোজেনের একটা এক্সট্রা ইলেকট্রন লাগবে আর ক্লোরিনের ইনার্ট ইনার্ট গ্যাস নিয়ারেস্ট ইনার্ট গ্যাস হচ্ছে ক্লোরিন অ্যাটমের নিয়ারেস্ট ইনার্ট গ্যাস হচ্ছে আর্গন আর্গনের অ্যাটমিক নাম্বার হচ্ছে এইটিন তাহলে ক্লোরিনের একটা এক্সট্রা ইলেকট্রন লাগবে এই হাইড্রোজেন আর ক্লোরিন তাদের ইলেকট্রনগুলো শেয়ার করবে হাইড্রোজেন ইলেকট্রনটা ক্লোরিনকে দিবে আর ক্লোরিন এর আউটার মোস্ট অরবিটে হাইড্রোজেন বন্ড ফর্ম করে তারা হাইড্রোজেন এবং ক্লোরিন একটা করে ইলেকট্রন শেয়ার করবে তাহলে হাইড্রোজেনের আউটার মোস্ট অরবিটে হয়ে যাবে এই একটা ইলেকট্রন আর এই একটা ইলেকট্রন মিলে দুইটা ইলেকট্রন সেটা হচ্ছে হিলিয়ামের ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন আর হাইড্রোজেনের একটা ইলেকট্রন যেহেতু এখানে শেয়ার হবে তাহলে শুধু ক্লোরিনকে যখন তুমি কনসিডার করবা দেখবা যে হাইড্রোজেনে একটা ইলেকট্রন মিলে ক্লোরিনের ইলেকট্রন এর অ্যাটমিক নাম্বার হয়ে গেছে আর্গনের মতো এইটিন ঠিক আছে তখন কিন্তু হাইড্রোজেনকে স্কিপ করতে হবে যখন তুমি ক্লোরিন নিয়ে কথা বলবা আবার যখন হাইড্রোজেন নিয়ে কথা বলবা তখন ক্লোরিনকে স্কিপ করতে হবে এই ফিগারটা আমি বড় করে ড্র করে নিই যদিও তো তোমরা বোঝার চেষ্টা করো আঁকিয়ে দেখো যদি প্রবলেম হয় বলো আমি নেক্সট দিনকে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের ফিগারটা ড্র করে দেখাবো আচ্ছা নেক্সট টপিক্স টপিক নাম্বার ফরটিন এটা আমি বই থেকে দেখিয়ে নিই আচ্ছা এটা আমাদের হয়ে গেছে এটা আর্টিকেল নাম্বার ফাইভ পয়েন্ট নাইন ক্যাটায়ন্স অ্যান্ড অ্যানায়ন্স ক্যাটায়ন অ্যান্ড অ্যানায়ন কীভাবে ফর্ম করে সেটা নিয়ে কথা আচ্ছা ফাইভ পয়েন্ট নাইন আর্টিকেল তোমরা বই থেকে দেখো এখান থেকে পড়ে যদি বুঝতে চাও তো বুঝতে পারো আদারওয়াইজ আমি এটার নোটও করেছি আচ্ছা আমি এখান থেকেই দেখাই আজকে বই থেকেই দেখাই অ্যানায়ন অ্যান্ড ক্যাটায়ন কাকে বলে আচ্ছা অ্যানায়ন প্রথম আসতেছে ক্যাটায়ন ক্যাটায়ন নিয়ে আগে কথা বলি তারপরে অ্যানায়ন ঠিক আছে আচ্ছা ক্যাটায়ন কাকে বলে 
ক্যাটন ইজ ভেরি সিম্পল আমি এটা তোমাদের অনেকবার পড়ে এসেছি বাট নামটা হয়তো বলা হয়নি নাম প্রথম আসতে আসতে এখানে আচ্ছা ক্যাটন হচ্ছে সেই ঘটনাটা যেখানে কোনো অ্যাটম তার আউটারমোস্ট অর্বিটের ইলেকট্রনটা রিলিজ করে দেয় ছেড়ে দেয় ঠিক আছে কোনো অ্যাটম তার আউটারমোস্ট অর্বিটের ইলেকট্রন রিলিজ করে দেয় তখন হয় ক্যাটায়ন যদি আউটারমোস্ট কোনো অ্যাটম যেমন লিথিয়াম এখানে এক্সাম্পল হিসেবে লিথিয়ামকে ইউজ করা হয়েছে দেখো লিথিয়ামের অ্যাটমিক নাম্বার হচ্ছে থ্রি লিথিয়ামের আউটারমোস্ট অর্বিটে অনলি ওয়ান ইলেকট্রন আছে লিথিয়াম খুব সহজেই এই একটা ইলেকট্রন আউটারমোস্ট অর্বিটের ওয়ান ইলেকট্রন রিলিজ করতে পারে আচ্ছা লিথিয়াম যখন এই ইলেকট্রনটা রিলিজ করে দেবে আমরা জানি কোনো অ্যাটম ইলেকট্রন রিলিজ করলে কোন আয়নে কনভার্ট হয় পজিটিভ আয়নে কনভার্ট হয় কীভাবে পজিটিভ আয়ন হয় সেটা কিন্তু আমি গত ক্লাসে লাস্ট ক্লাসে তোমাদের বলেছি সো সেটা নিয়ে আজকে আর কথা বলছি না তাহলে কি হচ্ছে লিথিয়াম যেহেতু একটা ইলেকট্রন রিলিজ করে দিচ্ছে তাহলে লিথিয়াম একটা ইলেকট্রন রিলিজ করে পজিটিভ আয়নে কনভার্ট হচ্ছে দেখো এ পাশে সেটাই আছে অ্যারো দিয়ে এ পাশে লিখেছে লিথিয়াম পজিটিভ আয়নে কনভার্ট হয়ে গেল এবং এই একটা ইলেকট্রনকে লিথিয়াম রিলিজ করে দিল এই যে একটা ইলেকট্রন ওয়ান ইলেকট্রন রিলিজ হয়ে গেছে ঠিক আছে আচ্ছা এই ওয়ান ইলেকট্রন যখন রিলিজ হয়ে যাবে এই ওয়ান ইলেকট্রন যখন রিলিজ হয়ে যাবে ঠিক তখনই লিথিয়াম পজিটিভ আয়নে কনভার্ট হবে আচ্ছা বারবার এটা আসছে কেন একটা ইলেকট্রন লিথিয়াম রিলিজ করে পজিটিভ আয়নে কনভার্ট হচ্ছে আচ্ছা এরকম যে ঘটনাটা ঘটবে যতগুলো অ্যাটমের সাথে ঘটবে সেই ঘটনাগুলো যতগুলো ইনসিডেন্ট হ্যাপেন করবে সবগুলো নামই হবে ক্যাটায়ন ক্যাটায়ন হচ্ছে কোনো অ্যাটমের ইলেকট্রন রিলিজ করে পজিটিভ আয়নে কনভার্ট হওয়ার প্রবাবিলিটি বা পসিবিলিটি ঠিক আছে দ্য ইনসিডেন্ট অর দ্য সিচুয়েশন বাই হুইস ওয়ান অ্যাটম রিলিজেস অ্যান্ড ইলেকট্রন ফ্রম ইটস আউটার মোস্ট অর্বিট অ্যান্ড বিকাম পজিটিভ আয়ন দিস সিচুয়েশন ইজ কলড ক্যাটায়ন অফ কেমিক্যাল রিয়াকশন তাহলে কোনো অ্যাটম তার আউটার মোস্ট অর্বিটের একটা ইলেকট্রন রিলিজ করে যদি পজিটিভ আয়নে কনভার্ট হয় এই পজিটিভ আয়নটাকে বলা হবে ক্যাটায়ন ঠিক আছে সিমিলারলি দেখো এখানে আরও একটা এক্সাম্পল আছে সোডিয়ামের এক্সাম্পল আছে আমরা জানি সোডিয়ামের এক্সাম্পলটা বারবার ইউজ করা হয়েছে আমি এর আগেও ফিগার ড্র করে তোমাদের দেখিয়েছি সোডিয়ামের অ্যাটমিক নাম্বার হচ্ছে ইলেভেন সোডিয়ামের ফার্স্ট অর্বিটে দুইটা ইলেকট্রন সেকেন্ড অর্বিটে এইট ইলেকট্রন দ্যাট ইজ এইট প্লাস টু ইজ ইকুয়াল টু টেন ইলেকট্রন অ্যান্ড আউটার মোস্ট অর্বিট ওর লাস্ট অর্বিটে অনলি ওয়ান ইলেকট্রন আছে আচ্ছা এই ওয়ান ইলেকট্রন সোডিয়াম খুব সহজে রিলিজ করতে পারে রিলিজ করতে পারে রিলিজ করে সোডিয়াম পজিটিভ আয়নে কনভার্ট হয়ে যায় তাহলে এই যে দেখো এখানে অ্যারো চিহ্নতে দেখিয়েছে এই আউটার মোস্ট অর্বিটের লাস্ট ইলেকট্রনটা কী করছে সোডিয়াম রিলিজ করে দিচ্ছে দিয়ে সোডিয়াম পজিটিভ আয়নে কনভার্ট হচ্ছে সোডিয়াম পজিটিভ আয়নে কনভার্ট হচ্ছে এই যে একটা ইলেকট্রন রিলিজ হয়ে গেল তাহলে সোডিয়াম যে একটা ইলেকট্রন রিলিজ করে পজিটিভ আয়নে কনভার্ট হচ্ছে এটাই হচ্ছে ক্যাটায়ন সোডিয়াম ক্যাটায়ন পজিটিভ আয়নে কনভার্টশনটাই হচ্ছে সোডিয়ামের ক্যাটায়ন ঠিক আছে তাহলে কোনো অ্যাটমে যখন এই ঘটনাটা ঘটবে তখন সেটাকে বলবো আমরা ক্যাটায়ন একটা ইলেকট্রন রিলিজ করে অ্যাটম থেকে আউটার মোস্ট অর্বিট থেকে একটা ইলেকট্রন রিলিজ করে পজিটিভ আয়নে কনভার্ট হওয়ার সিচুয়েশনটাই হচ্ছে ক্যাটায়ন ঠিক আছে অনেক সিম্পল তোমরা এখানে অনেকগুলো লিখে লিখে দেওয়া আছে একটু দেখে নিতে পারো আচ্ছা ক্যাটায়ন চলে গেছে ক্যাটায়নের পর আমরা অ্যানায়ন নিয়ে কথা বলবো অ্যানায়ন নিয়ে কথা বলার আগে আমি একটু বলে নিই যে ক্যাটায়ন অ্যাকচুয়ালি সেই ঘটনা সেই অ্যাটমগুলোতে ঘটবে যে অ্যাটমগুলো আউটার মোস্ট অর্বিটে ওয়ান টু অর থ্রি ইলেকট্রন থাকে একটা দুইটা বা তিনটা সর্বোচ্চ ঠিক আছে এই যেখানে বলে দেওয়া আছে ক্যাটায়ন অনলি হ্যাপেন করবে যখন কোনো অ্যাটমের আউটার মোস্ট অর্বিটে ওয়ান টু অর থ্রি ইলেকট্রন এক দুই অথবা তিনটা ইলেকট্রন থাকবে অর্থাৎ খুব কম ইলেকট্রন থাকবে দেখো লিথিয়ামের আউটারমোস্ট অর্বিটে অনলি ওয়ান ইলেকট্রন সোডিয়ামের আউটারমোস্ট অর্বিটে ওয়ান ইলেকট্রন এইরকম যখন কোনো অ্যাটমের আউটারমোস্ট অর্বিটে খুব কম ইলেকট্রন থাকবে ওয়ান অথবা টু অথবা থ্রি এরকম ফিউ ইলেকট্রন থাকবে তখন সেখানে ক্যাটায়ন ঘটনাটা ঘটবে কেননা যখন কোনো অ্যাটমের আউটারমোস্ট অর্বিটে কম ইলেকট্রন থাকে অনলি ওয়ান টু অর থ্রি ইলেকট্রন থাকে সেই ইলেকট্রনগুলোর ওপর নিউক্লিয়াসের অ্যাট্রাকশন ফোর্স কেমন থাকে এটা পড়িয়েছিলাম যা আগের চ্যাপ্টারে পড়িয়েছি নিউক্লিয়াসের অ্যাট্রাকশন ফোর্স থাকে খুব কম ভেরি লিটিল তাহলে সেই অ্যাটমটা সেই অ্যাটমটা সেই নিউক্লিয়াসটা খুব সহজেই তার অটোমোস্ট অর্বিটের ইলেকট্রনটাকে রিলিজ করে দিতে পারে যেহেতু তার সাথে কোনো অ্যাট্রাকশন ফোর্সটা খুব কম আচ্ছা বাট ওয়ান টু অথবা থ্রি হলে এই ঘটনাটা ঘটবে বাট যদি আউটারমোস্ট অর্বিটে ইলেকট্রন নাম্বারটা বেড়ে যায় যদি আউটারমোস্ট অর্বিটে ফাইভ সিক্স ও সেভেন ইলেকট্রন থাকে ধরো এখানে সোডিয়াম না হয়ে ক্লোরিন হয়
সহজ কথা বলো এই সেভেন সাতটা ইলেকট্রনের ওপর নিউক্লিয়াসের অ্যাট্রাকশন ফোর্স কেমন নিউক্লিয়াসের অ্যাট্রাকশন ফোর্স ইজ ভেরি হার্ড এই নিউক্লিয়াসটা খুব অনেক অনেক টাইটলি বন্ডেড আছে এই সাতটা ইলেকট্রনকে নিউক্লিয়াস খুব টাইটলি ধরে আছে ঠিক আছে আটানোস্টাবিটা ইলেকট্রন গুলো খুব টাইটলি বন্ডেড আছে এই ইলেকট্রন গুলোকে নিউক্লিয়াস চায় না যে খুব সহজে ছেড়ে দিতে নিউক্লিয়াস এই ক্রোয়ের নিউক্লিয়াস এই ইলেকট্রন গুলোকে খুব সহজে ছেড়ে দিতে পারবে না ঠিক আছে এই আটানোস্টাবিটার কোনো ইলেকট্রনকে একটা দুইটা বা তিনটা কোনো ইলেকট্রনকে নিউক্লিয়াস ছেড়ে দিতে পারবে না রিলিজ করতে পারবে না যে ঘটনাটা সোডিয়ামে ঘটে সোডিয়াম খুব সহজে রিলিজ করে দিতে পারে বাট ক্লোরিন এই আটানোস্টাবিটার কোনো ইলেকট্রন রিলিজ করতে পারবে না একটা ইলেকট্রনও রিলিজ করতে পারবে না তাহলে সেখানে কি ঘটনাটা ঘটবে ক্লোরিন কোনো ইলেকট্রন রিলিজ করবে না উল্টা ইলেকট্রনকে কি করবে রিসিভ করবে আউটার মোস্ট ইলেকট্রনকে রিসিভ করবে অন্য কোনো অ্যাটমের একটা ইলেকট্রনকে সে তার এই নিউক্লিয়াসের মধ্যে নিয়ে চলে এসে এই যে এখানে বসিয়ে দেবে দিয়ে বন্ড ফর্ম করবে তাহলে ক্লোরিন এর অ্যাটমিক নাম্বার হচ্ছে সেভেনটিন আমরা জানি ক্লোরিন এর অ্যাটমিক নাম্বার সেভেনটিন সে যখন কোনো কোনো কেমিক্যাল রিয়াকশনে টেক পার্ট করে তখন সে ট্রাই করে তার নিয়ারেস্ট ইনার্ট গ্যাস আর্গন আর্গনের মতো হতে আর্গনের মতো ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন অ্যাচিভ করতে আর আর্গনের অ্যাটমিক নাম্বার কত আর্গনের অ্যাটমিক নাম্বার হচ্ছে এইটিন তাহলে ক্লোরিন ট্রাই করবে আর্গন এইটিন এর মতো হতে এইটিন ইলেকট্রন ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন অ্যাচিভ করতে তাহলে আটার মোস্ট অবেটার সেভেন ইলেকট্রন দ্যাট ইজ সেভেনটিন ইলেকট্রন আছে তাহলে ক্লোরিনকে কী করতে হবে আরও একটা ইলেকট্রন রিসিভ করতে হবে তাহলে ক্লোরিন সেই ঘটনাটাই ঘটাবে ক্লোরিন একটা ইলেকট্রন রিসিভ করে আর্গন হয়ে যাবে আর্গনের মতো ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন অ্যাচিভ করে ফেলবে আর্গন হয়ে যাবে না কথাটা ভুল আর্গনের মতো ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন অ্যাচিভ করে ফেলবে তাহলে ক্লোরিন কী করবে কোনো ইলেকট্রন ছাড়বে না এক্সট্রা একটা ইলেকট্রন রিসিভ করবে আর আমরা কি জানি যে যার অনেক ইলেকট্রন আছে তারপরেও সে যখন ইলেকট্রন রিসিভ করে তখন কী ঘটনাটা ঘটে সেই অ্যাটমটা নেগেটিভ আয়নে কনভার্ট হয় ক্লোরিন তখন একটা ইলেকট্রন রিসিভ করে নেগেটিভ আয়নে কনভার্ট হয়ে যাবে ক্লোরিন মাইনাস এই যে দেখো এখানে লিখা আছে সিএল মাইনাস সিএল মাইনাস নেগেটিভ আয়নে কনভার্ট হয়ে যাবে এই যে ক্লোরিন ক্লোরিন শুধু একটা স্থাপস একটা এক্সাম্পল ক্লোরিনের মতো যে অ্যাটমগুলো যাদের যে অ্যাটমের অ্যাটমিক কনফিগারেশনে আউটার মোস্ট অবিটে অনেক বেশি ইলেকট্রন থাকে তারা ইলেকট্রন রিলিজ করতে পারে না উল্টা তারা ইলেকট্রন রিসিভ করে নেয় আর রিসিভ করে তারা নেগেটিভ আয়নে কনভার্ট হয় এই সিচুয়েশনটা এই ইনসিডেন্টটা যে ঘটনাটা ঘটতেছে সেটাই হচ্ছে অ্যানায়ন ঠিক আছে তাহলে ক্লোরিনের সাথে যেটা ঘটে সেটা হচ্ছে অ্যানায়ন ওকে তাহলে ইলেকট্রন রিসিভ করে নেগেটিভ আয়নে কনভার্ট হওয়ার মানে হচ্ছে অ্যানায়ন আর ইলেকট্রন রিলিজ করে পজিটিভ আয়নে কনভার্ট হওয়ার মানে হচ্ছে ক্যাটায়ন বোঝা গেছে তাহলে আমরা এই টপিক্সটা পড়ে ফেলেছি ক্যাটায়ন এবং অ্যানায়ন শিখে ফেলেছি তোমরা আর একবার এটা পড়ে নিবা যদি প্রবলেম হয় আমাকে জানাব প্রবলেম হওয়ার কথা না কেমন আমি লেখাগুলো কেটে দিই ওকে আমাদের এই টপিক্সটা কমপ্লিট হয়ে গেছে আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো আর তারপরে তোমরা একবার পড়বা যদি প্রবলেম মনে হয় আমাকে জানিও আচ্ছা নেক্সট টপিক্সে চলে যাবো আমাদের নেক্সট কী টপিক্স আছে আমি একটু দেখে নিই আচ্ছা এই যে এখানে খুব সিম্পলি ক্যাটায়ন অ্যানায়নগুলো আর একবার বলা আছে আমি একটু দেখিয়ে দিই এই যে লিথিয়াম একটা ইলেকট্রন রিলিজ করছে রিলিজ করে পজিটিভ আয়নে কনভার্ট হচ্ছে দেখো এখানে লিখে দেওয়া আছে লিথিয়াম পজিটিভ আয়নে কনভার্ট হয় একটা ইলেকট্রন রিলিজ করে এটা হচ্ছে ক্যাটায়ন ইলেকট্রন রিলিজ করা সোডিয়াম একটা ইলেকট্রন রিলিজ করে পজিটিভ আয়নে কনভার্ট হয় এটা হচ্ছে ক্যাটায়ন আর তার মোস্ট অব এটা কম ইলেকট্রন আছে তার উপর নিউক্লিয়াসের কম অ্যাট্রাকশন ফোর্স খুব সহজে এসে ছেড়ে দিতে পারছে রিলিজ করতে পারছে বাট অ্যানায়নের ক্ষেত্রে ক্লোরিনের মতো যে অ্যাটমগুলো যাদের আটোমোস্ট অবিট অনেক বেশি ইলেকট্রন তারা রিলিজ করতে পারে না কেননা নিউক্লিয়াসটা এই ইলেকট্রনগুলোকে অনেক স্ট্রংলি বন্ড করে রেখেছে ইলেকট্রনগুলোকে ছেড়ে দেয় না নিউক্লিয়াস এই জন্য কী করে তারা এক্সট্রা করে ইলেকট্রন রিসিভ করে নেগেটিভ আয়নে কনভার্ট হয় আর এই নেগেটিভ আয়নে কনভার্ট হওয়ার মানে হচ্ছে অ্যানায়ন তার নাম হচ্ছে অ্যানায়ন ঠিক আছে তাহলে কোনো অ্যাটম যখন ইলেকট্রন রিসিভ করে নেগেটিভ আয়নে কনভার্ট হয় সেখানে হয় অ্যানায়ন আর কোনো অ্যাটম যখন রিলিজ করে ইলেকট্রন রিলিজ করে পজিটিভ আয়নে কনভার্ট হয় তখন সেটার নাম হচ্ছে ক্যাটায়ন ভেরি সিম্পল আচ্ছা নেক্সট টপিক্স টপিক্স নাম্বার সিক্সটিন এগুলো খুব সিম্পল এই জন্য বেশি সময় লাগছে না তোমরা একবার করে যদি বইটা পড়ো তাহলে তোমাদের খুব বেশি সময় লাগবে না বুঝতে প্রবলেম হওয়ার কথা না তারপরে যদি প্রবলেম হয় অবশ্যই আমাকে জানাবা আচ্ছা আমি এই টপিক্সটা দেখাই নেক্সট
ইলেকট্রোভ্যালেন্ট বন্ড আয়নিক বন্ডের আয়টা নাম হচ্ছে ইলেকট্রোভ্যালেন্ট বন্ড ঠিক আছে আয়নিক বন্ড বলা হতে পারে অথবা ইলেকট্রোভ্যালেন্ট বন্ডও বলা হতে পারে অ্যাকচুয়ালি ইলেকট্রোভরণ ভ্যালেন্ট যে বন্ড কথাটা এখানে ইলেকট্রো কথাটা অ্যাকচুয়ালি একটা অর্থ আছে সেটা যে এখানে ইলেকট্রো মিয়ান্স ইলেকট্রন এর এক্সচেঞ্জ ঘটে ইলেকট্রন এর আদান প্রদান ঘটে এই জন্য এই এই ইলেকট্রনের আদান প্রদানের মাধ্যমে যে বন্ড ফর্ম করে তার নামই হচ্ছে ইলেকট্রোভ্যালেন্ট বন্ড আবার ইলেকট্রনের আদান প্রদান যখন হয় আমরা জানি যখন সোডিয়াম একটা ইলেকট্রন ছেড়ে দেয় সে পজিটিভ আয়নে কনভার্ট হয় আবার ক্লোরিন যখন একটা ইলেকট্রন রিসিভ করে তখন সে নেগেটিভ আয়নে কনভার্ট হয় তাহলে এখানে একটা শুধু যে ইলেকট্রন এর কথা বলা আছে তাই না ইলেকট্রন রিলিজ এবং রিসিভ করে আয়নের কথা বলা আছে কখনো কোনো অ্যাটম ইলেকট্রন রিলিজ করে পজিটিভ আয়ন হয়ে যাচ্ছে কোনো অ্যাটম ইলেকট্রন রিসিভ করে নেগেটিভ আয়ন হয়ে যাচ্ছে এই জন্য একে আয়নিক বন্ড বলা হতে পারে ঠিক আছে তাহলে ইলেকট্রন এক্সচেঞ্জ হয় বলে এর নাম ইলেকট্রোভ্যালেন্ট বন্ড আবার ইলেকট্রন এক্সচেঞ্জ হয়ে আয়নে কনভার্ট হয় বলে এর নাম হচ্ছে আয়নিক বন্ড আমরা খুব ভালো করে জানি দেখো এখানে যে ইকুয়েশনটা আছে ইকুয়েশন থেকে আমি বুঝিয়ে দেবো তোমাদের আমরা জানি আমরা জানি যে সোডিয়াম একটা ইলেকট্রন রিডিউস করে পজিটিভ আয়নে কনভার্ট হয় ক্লোরিন একটা ইলেকট্রন রিসিভ করে রিসিভ করে একটা ইলেকট্রন রিসিভ করে নেগেটিভ আয়নে কনভার্ট হয় আর এই পজিটিভ আর নেগেটিভ পরস্পরকে কি করে অ্যাট্রাক্ট করে অ্যাট্রাক্ট করে সোডিয়াম এবং ক্লোরিন অ্যাট্রাক্ট করে সোডিয়াম ক্লোরাইড ফর্ম ফর্ম করে তাহলে কি হলো একটা ইলেকট্রন রিলিজ করে পজিটিভ আয়ন হলো সোডিয়ামের একটা ইলেকট্রন অ্যাকসেপ্ট করে নেগেটিভ আয়ন হলো ক্লোরিনের ঠিক আছে ইলেকট্রনের দেখো আদান প্রদান ঘটছে সোডিয়াম ইলেকট্রন ছেড়ে দিচ্ছে রিলিজ করে দিচ্ছে আর ক্লোরিন সেই ইলেকট্রনটা রিসিভ করছে আর রিসিভ করছে এবং রিলিজ করছে সোডিয়াম রিলিজ করে পজিটিভ আয়নে হলো আর ক্লোরিন রিসিভ রিসিভ করে নেগেটিভ আয়নে কনভার্ট হলো তাহলে এই যে আয়নে কনভার্ট হচ্ছে এই আয়নগুলো যে বন্ড ফর্ম করছে সোডিয়াম প্লাস আয়ন আর ক্লোরিন মাইনাস আয়ন যে বন্ড ফর্ম করছে এখানে এই বন্ডটার নাম হচ্ছে সোডিয়াম ক্লোরাইড বন্ড সোডিয়াম ক্লোরাইড সরি সোডিয়াম ক্লোরাইড ইলিমেন্ট আর বন্ডটার নাম হচ্ছে এই আয়নগুলো যে বন্ড ফর্ম করছে সেই বন্ডের নাম হচ্ছে আয়নিক বন্ড তাহলে এরকম ঘটনাগুলো যেখানে ঘটে যেখানে ইলেকট্রন রিলিজ করে কেউ কোনো অ্যাটম এবং সেই ইলেকট্রনটা অ্যাকসেপ্ট করে অন্য কোনো অ্যাটম এই ইলেকট্রন রিলিজ এবং রিসিভ দিয়ে যে এই নতুন আয়ন ক্রিয়েট হয় সেই আয়নগুলো যে বন্ড ফর্ম করে সেই বন্ডের নামই হচ্ছে আয়নিক বন্ড আরও ক্লিয়ার হয়ে যাবে দেখো এখানে দেখো আমি ফিগারটা আছে এটা বইয়েও দেওয়া আছে তোমরা বই থেকেও দেখতে পারো দেখো সোডিয়ামের অ্যাটমিক নাম্বার হচ্ছে আমরা জানি ইলেভেন এখানে ইলেভেন ইলেকট্রন আছে সোডিয়ামের আউটার মোস্ট অবিটে ওয়ান ইলেকট্রন আর ক্লোরিনে দেখো এখানে ক্লোরিনের অ্যাটমিক কনফিগারেশন ড্র করা আছে ক্লোরিনের অ্যাটমিক নাম্বার হচ্ছে সেভেনটিন আউটার মোস্ট অবিটে সেভেন ইলেকট্রন আছে সেভেন ইলেকট্রন তাহলে কি করবে সোডিয়াম এবং ক্লোরিন যখন কোনো কেমিক্যাল রিয়াকশন এ টেক পার্ট করবে তখন সোডিয়াম তার আউটার মোস্ট অবিটের একটা ইলেকট্রন রিলিজ করে দিবে আর ক্লোরিন এই যে দেখো সোডিয়াম আউটার মোস্ট অবিটের একটা ইলেকট্রন রিলিজ করে দিচ্ছে এটা ক্লোরিন অ্যাকসেপ্ট করছে সোডিয়াম কনভার্ট হচ্ছে পজিটিভ আয়নে আর ক্লোরিন কনভার্ট হচ্ছে নেগেটিভ আয়নে এই সোডিয়াম পজিটিভ আর ক্লোরিন নেগেটিভ মিলে ক্রিয়েট করছে সোডিয়াম ক্লোরাইড এই সোডিয়াম ক্লোরাইডটা ক্রিয়েট করছে ঠিক আছে তাহলে এখানে সোডিয়াম ইলেকট্রন রিলিজ করলো ক্লোরিন সেটা রিসিভ করলো তাহলে ইলেকট্রনের কি হলো এক্সচেঞ্জ হলো সোডিয়াম রিলিজ করলো ক্লোরিন রিসিভ করলো ঠিক আছে এক্সচেঞ্জ হলো সেই জন্য ক্লো এই ইলেকট্রন এর এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে যে বন্ড ক্রিয়েট হচ্ছে তার নাম হচ্ছে ইলেকট্রো ভ্যালেন্ট বন্ড আবার সোডিয়াম ইলেকট্রন রিলিজ করে পজিটিভ আয়নে কনভার্ট হচ্ছে আর ক্লোরিন সেই ইলেকট্রনটা রিসিভ করে নেগেটিভ আয়নে কনভার্ট হচ্ছে যেখানে যেখানে আয়ন ক্রিয়েট হচ্ছে এবং আয়নগুলো বন্ড ফর্ম করছে এই জন্য এর নাম আবারও বলা যেতে পারে আয়নিক বন্ড ওকে তাহলে এখানে একসাথে দুইটা ঘটনা ঘটে সেটা হচ্ছে ইলেকট্রন এক্সচেঞ্জ প্লাস আয়নের ক্রিয়েশন ওকে এই জন্য এর নাম কখনো আয়নিক বন্ড বা ইলেকট্রোভ্যালেন্ট বন্ড ও বলা হয়ে থাকে তাহলে এই টপিক্সটা আমাদের হয়ে গেছে আয়নিক বন্ড ও ইলেকট্রোভ্যালেন্ট বন্ড আমি এটা একটু বই থেকে দেখি বই কি লেখা আছে এক্সট্রা কিছু আছে কিনা আমি দেখিয়ে দিই তোমাদের এই যে ফাইভ পয়েন্ট টেন আর্টিকেল পেজ নাম্বার ফর্টি নাইন ফর্টি নাইনটি ফোর সরি নাইনটি ফোর পেজ ফাইভ পয়েন্ট টেন আর্টিকেল আয়নিক বন্ড এন্ড কোভ্যালেন্ট ইলেকট্রোভ্যালেন্ট বন্ড বইয়ে এক্সট্রা কিছু নেই সোডিয়াম ক্লোরাইড এক্সাম
তোমাদের একটু আগে দেখালাম সেটাই বলা আছে আরও একটা এক্সাম্পল আছে এখানে ম্যাগনেসিয়ামের হ্যাঁ আচ্ছা ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড দেখো সোডিয়াম ক্লোরাইডের ওখানে যে ঘটনাটা ঘটেছিল ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড ফর্ম করতে গিয়েও কিন্তু সেম ঘটনাটাই ঘটবে দেখো ম্যাগনেসিয়াম সোডিয়াম শুধু একটা ইলেকট্রন রিলিজ করে বাট ম্যাগনেসিয়াম কী করে দুইটা ইলেকট্রন রিলিজ করে আমি এটা একটু জুম করে দেখাই আচ্ছা এটার জুম নেই আচ্ছা আমি স্ক্রিনে দেখাচ্ছি দেখো ম্যাগনেসিয়াম ম্যাগনেসিয়াম অ্যাটমটা দুইটা ইলেকট্রন রিলিজ করে দুইটা ইলেকট্রন এই যে দুইটা ইলেকট্রন রিলিজ করে ম্যাগনেসিয়াম টু প্লাস আয়নে কনভার্ট হয় ঠিক আছে টু ইলেকট্রন রিলিজ করছে সেহেতু টু প্লাস আয়নে কনভার্ট হচ্ছে ওকে আর অক্সিজেন কি করে অক্সিজেন এই দুইটা ইলেকট্রন রিসিভ করে এই দুইটা ইলেকট্রন অক্সিজেন রিসিভ করে দেখো লিখা আছে দ্য অ্যাটম অক্সিজেন অ্যাটম এক্সেপ্ট দিস টু ইলেকট্রনস টু গেট দ্য ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন অফ নিয়ন অ্যান্ড নিয়ন ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন অ্যাচিভ করা ট্রাই করে এবং অক্সিজেন টু মাইনাস আয়নে কনভার্ট হয় অক্সিজেন হয়ে যায় অক্সিজেন টু মাইনাস আয়ন দেখছ এই যে অক্সিজেন টু মাইনাস আয়নে কনভার্ট হয়ে যায় আর ম্যাগনেসিয়াম টু প্লাস আয়নে কনভার্ট হয় এই ম্যাগনেসিয়াম টু প্লাস আর অক্সিজেন টু মাইনাস এরা একে অপরকে অ্যাট্রাক্ট করে এবং আয়নিক বন ফ্রম করে ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড এম জি ও ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড ফর্ম করে ফিগারটা ড্র করা আছে না হ্যাঁ ফিগারটা ড্র করা আছে এই যে এখানে দেখো ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইডের ফিগার দেওয়া আছে ম্যাগনেসিয়াম অ্যাটম আমরা জানি যে ম্যাগনেসিয়ামের অ্যাটমিক নাম্বার হচ্ছে যে টুয়েলভ ম্যাগনেসিয়াম টুয়েলভ ফার্স্ট অরবিটে দুইটা ইলেকট্রন সেকেন্ড অরবিটে এইট ইলেকট্রন আউটার মোস্ট অরবিটে টু ইলেকট্রন ঠিক আছে লাস্ট অরবিটে ম্যাগনেসিয়ামের দুইটা ইলেকট্রন আছে আর অক্সিজেনের অ্যাটমিক নাম্বার আমরা জানি হচ্ছে এইট ফার্স্ট অরবিটে টু ইলেকট্রন আউটার মোস্ট অরবিটে সিক্স ইলেকট্রন তাহলে দেখো ম্যাগনেসিয়ামের যদি নিয়ারেস্ট ইনার্ট গ্যাস আছে হচ্ছে ম্যাগনেসিয়ামের নিয়ারেস্ট ইনার্ট গ্যাস হচ্ছে নিয়ন নিয়ন হ্যাঁ নিয়ন আছে ম্যাগনেসিয়ামের নিয়ন নিয়নের অ্যাটমিক নাম্বার কত জানো নিয়নের অ্যাটমিক নাম্বার হচ্ছে টেন নিয়ন এর অ্যাটমিক নাম্বার টেন তাহলে ম্যাগনেসিয়াম এই নিয়নের অ্যাটমিক নাম্বার অ্যাটমিক কনফিগারেশন যদি অ্যাচিভ করতে চাই তাহলে ম্যাগনেসিয়ামকে এই দুইটা ইলেকট্রন কী করতে হবে রিলিজ করে দিতে হবে দুইটা ইলেকট্রন রিলিজ করে দিলে না ম্যাগনেসিয়াম টেন হবে নিয়নের মতো অ্যাটমিক কনফিগারেশন অ্যাচিভ করবে এই জন্য ম্যাগনেসিয়াম এই আউটার মোস্ট অরবিটার দুইটা ইলেকট্রনকে রিলিজ করে দেবে ঠিক আছে এটা দেখো এখানে অ্যারো দিয়ে দেখিয়েছে আর অক্সিজেন এর আউটার মোস্ট অরবিটার আছে টোটাল আছে হচ্ছে অক্সিজেন এইট আমরা জানি অক্সিজেন এইট তাহলে অক্সিজেনের নিয়ারেস্টও কিন্তু নিয়ন ঠিক আছে অক্সিজেনের নিয়ারেস্ট হচ্ছে নিয়ন এখন নিয়নের ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন হচ্ছে টেন এই টেন অ্যাচিভ করতে হলে অক্সিজেন কি করতে হবে আরও দুইটা ইলেকট্রন অ্যাকসেপ্ট করতে হবে রিসিভ করতে হবে তবেই না সে এইট প্লাস টু ইজ ইকুয়াল টু টেন নিয়নের অ্যাটমিক কনফিগারেশন অ্যাচিভ করতে পারবে তাহলে এই ম্যাগনেসিয়াম যে দুইটা ইলেকট্রন রিলিজ করবে অক্সিজেন সেই দুইটা ইলেকট্রনকে রিসিভ করে নেবে এখানে এবং এখানে সেই দুইটা ইলেকট্রনকে রিসিভ করে নেবে তাহলে অক্সিজেনের অ্যাটমিক নাম্বার হয়ে যাচ্ছে কত দেখো ফার্স্ট অরবিটে দুইটা ইলেকট্রন সেকেন্ড অরবিটে এইট ইলেকট্রন টেন ইলেকট্রন হয়ে যাচ্ছে তাহলে ম্যাগনেসিয়াম দুইটা ইলেকট্রন রিলিজ করে ম্যাগনেসিয়াম দুইটা ইলেকট্রন রিলিজ করে ম্যাগনেসিয়াম পজিটিভ আয়নে কনভার্ট হবে ম্যাগনেসিয়াম টু প্লাস এম জি টু প্লাস আয়নে কনভার্ট হবে আর অক্সিজেন দুইটা ইলেকট্রন রিসিভ করে ও টু মাইনাস আয়নে কনভার্ট হবে এই ম্যাগনেসিয়াম টু প্লাস আর অক্সিজেন টু মাইনাস রিয়াক্ট করবে করে ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড এম জি ও ফর্ম করবে ঠিক আছে তাহলে এখানে ইলেকট্রনের এক্সচেঞ্জ হলো ম্যাগনেসিয়াম ইলেকট্রন রিলিজ করলো অক্সিজেন ইলেকট্রন রিসিভ করলো ম্যাগনেসিয়াম পজিটিভ আয়নে কনভার্ট হলো অক্সিজেন নেগেটিভ আয়নে কনভার্ট হলো এই পজিটিভ এবং নেগেটিভ আয়ন দিয়ে যে রিয়াকশন হলো রিয়াকশন করে যে বন্ড ফর্ম হলো সেই বন্ডের নাম হচ্ছে আয়নিক বন্ড ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড ক্লিয়ার তাহলে এখান থেকে ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড ক্রিয়েট করা পসিবল আচ্ছা এই ছিল হচ্ছে আয়নিক বন্ড আমি এগুলো মুছে দিই আয়নিক বন্ডের আরও এক্সাম্পল দেওয়া আছে যেমন হচ্ছে সোডিয়াম হাইড্রাইডের কথা বলা আছে সোডিয়াম হাইড্রাইড হ্যাঁ এখানে সোডিয়াম হাইড্রাইড সোডিয়াম এর দুইটা ইলেক একটা ইলেকট্রন রিলিজ করে সোডিয়াম পজিটিভ আয়নে কনভার্ট হচ্ছে আর হাইড্রোজেন একটা ইলেকট্রন রিসিভ করে হাইড্রোজেন নেগেটিভ আয়নে কনভার্ট হচ্ছে তার একজন আরেকজনের সাথে বন্ড ফর্ম করেছে সোডিয়াম হাইড্রাইড ঠিক এরকম 
सोडियम हाइड्राइट एच ठीक है इटा फॉर्म करे सोडियम एवं हाइड्रोजन रिएक्ट करे आरो बोला से कैल्शियम ऑक्साइड का था कैल्शियम ऑक्साइड CaO कैल्शियम की कोड़े दो टाइप इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कोड़े कोड़े कैल्शियम टू प्लस आयन कौन बढ़ाई कैल्शियम टू प्लस आयन और ऑक्सीजन हम लोग जानी ऑक्सीजन दो टाइप इलेक्ट्रॉन रिसीव कोड़े ऑक्सीजन टू माइनस आयन कौन बढ़ाई एवं एक कैल्शियम टू प्लस आय कैल्शियम टू प्लस और ऑक्सीजन ओ माइन ओ टू माइनस रिएक्ट एक एग्जांपल। शब्द बोलो तो देखो, आयन क्रिएट होते हैं, शब्द बोलो तो इलेक्ट्रॉन एर एक्सचेंज होते हैं। ये जो ना आयनिक बॉन्ड अथवा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डो बोला हुए थके। तले ए चीज़ होते हैं आयनिक बॉन्ड एर कथा। ये पॉइंट ऑफ़ इस निश्चित है कोवैलेंट बॉन्ड। अमी कोवैलेंट � बट रेकॉर्डिंग टा आते हैं तो आमी रेकॉर्डिंग टा अपलोड कर दिखो नेटास्ले रेकॉर्डिंग टा अपलोड कर दिखो तो हमारे रूपेर मौत हैं और तो वाई यूट्यूब पे आमी लिंक दिए दिखो तो हम रशिक हैं तेरे वीडियो टा देखेंगे बा क्लास टा देखेंगे बा एवं क्लास टा भालो भावे पूछ बा कोड बा निजरा खाता बेर कोडे बोय बेर कोडे निया बोझ बा जो दी कोनो प्रॉब्लम था के शेटल लिखे रख बा बोय र मोधे लिखे रख खाता मोधे लिखे रख बा और तो बा वीडियो टा जखों देख बा वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में मोधे अवश्य ही तुमरा जे प्रॉब्लम गुलो होते शे प्रॉब्लम गुलो लिखे आमा के दाना दे पड़ो आमी 